ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി ക്രാഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മിക്കവാറും കഴിയാറായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലും ഒരുമാതിരിയൊക്കെ കഴിയാറായിട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ആക്ലിക് പെയിൻറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ആ കഴിഞ്ഞ ബോട്ടിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതാണ് നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ബോട്ടിൽസ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ വേഗം ഇളകി പോരും കേട്ടോ എന്നിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഉണക്കിയെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോ തീമിലും ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പെയിൻറ്റിൻ്റെ കളർ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തീം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു പൈനാപ്പിൾ പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ മെലൺ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ബോട്ടിലിന് നമുക്ക് അപ്പോൾ തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു തീം കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മൾ യെല്ലോ കളറും മുകളിൽ അവക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഗ്രീൻ കളറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു കോട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇതെന്തായാലും ഒരു കോട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബോട്ടിലെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു വാട്ടർ മെലൺ തീമിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഫുള്ളും നമ്മൾ ആദ്യം റെഡ് കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോട്ടും കൂടി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ഭാഗം മാത്രം ഉണ്ടല്ലോ വക്കിൻ്റെ ഭാഗം അവിടെ മാത്രം ഉൾഭാഗത്തൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആ കാര്യം ഇട്ട് പോരുത് മൂന്നാമത്തെ ബോട്ടിലിന് നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ രണ്ട് കോട്ട് റെഡ് കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ കളർ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കറക്റ്റ് ലൈൻ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്നാലും ആ ബ്രഷിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഗ്രീൻ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഉണങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് പോട്ടിൽ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിററും ഫ്രെയിമും ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അതെന്തായാലും എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ സിൽവർ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിം അപ്പോൾ ബ്ലാക്കും സിൽവറും കോമ്പിനേഷൻ നല്ല അട്ടിപ്പൊളിയല്ലേ നല്ല ലുക്കാണ് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഫേബ്രിക്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതെല്ലാതും ഒട്ടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉണങ്ങാനായിട്ട് നല്ലോണം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നാല് സൈഡിലും നമ്മൾ അത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങാനായിട്ട് നല്ലോണം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടർ മെലൺ തീം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആ വാട്ടർ മെലൺ തീം വരുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കണ്ണും വായൊക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് വരച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഡോട്ട്സ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താലും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ തീമിലുള്ള ബോട്ടിലാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം യെല്ലോ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്ന് ബോട്ടിൽ വർക്കുകളും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് തീമിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് എല്ലാ പെയിൻറ്റിൻ്റെ കളർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെട